ഓം ശാന്തി നമ്മളെ എങ്ങനെ നമ്മളെ സ്നേഹിക്കണം അതിൻ്റെ ആവശ്യകത എന്താണ് സ്വയം സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ അറിയാതെ ആരാണ് നമ്മളെന്നറിയാതെ നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന അബദ്ധങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മളെ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന വിജയം അഥവാ ലാഭങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ സെഷനിൽ കാണാനാണ് എന്നാൽ സ്നേഹം എന്നുള്ളത് വലിയൊരു അമൃതാണ് മനുഷ്യന് സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയും എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയും ഈശ്വരനെ നമ്മൾ ഏറ്റവും അധികം സ്നേഹിക്കും പ്രകൃതിയെ സ്നേഹിക്കും സഹജീവികളെ സ്നേഹിക്കും പക്ഷി മൃഗാദികളെ വൃക്ഷലതാദികളെ ഈവൻ ഈ യൂണിവേഴ്സിനെ എല്ലാത്തിനെയും സ്നേഹിക്കുക എന്നുള്ളത് മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവമാണ് പക്ഷേ എല്ലാവരും സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ ഒരാളെ സ്നേഹിക്കാൻ എപ്പോഴും മറന്നു പോകാറുണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ സ്നേഹിക്കുക എന്നുള്ളത് പൊതുവെ മറന്നു പോകാറുണ്ട് അഥവാ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോകാറുണ്ട് നമ്മളെ സ്നേഹിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മൾ ആരാണെന്നറിയണം നമ്മൾ ആരാണെന്നറിയാതെ ഞാനെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്ന രൂപം ഈ ഒരു ഫിസിക്കൽ അപ്പിയറൻസ് ആണ് അതോ ഈ ഫോമാണ് ഈ ഫോം കാണുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ശരീരമാണോ നമ്മൾ അതോ ശരീരത്തിലൂടെ നേടിയ വ്യത്യസ്തമായ പദവികൾ ഡോക്ടറാണോ വക്കീലാണോ മന്ത്രിയാണോ എഞ്ചിനീയറാണോ ഇങ്ങനെയുള്ള വലുതുമാണോ ഇങ്ങനെ പല പല തെറ്റിദ്ധാരണകൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആരാണെന്നറിയാതെ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ചിലവരുടെ സ്നേഹം സ്വന്തം ശരീരത്തിനോടായി പോകും അത് ലസ്റ്റായി മാറും മറ്റു ചിലരുടെ സ്നേഹം അത് അവരുടെ പദവിയോടായി തീരും അപ്പോൾ അതൊരു അഹങ്കാരമായിട്ട് മാറും വേറെ ചിലർ ധനത്തെ സ്നേഹിക്കും അത് ലോഭമായി മാറും ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ആരാണെന്നറിയാതെ നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് അഹങ്കാരത്തിനും സ്വാർത്ഥതയ്ക്കും അങ്ങനെയുള്ള ദുർവികാരങ്ങൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരാൻ കാരണമാകാറുണ്ട് ചിലർക്ക് ഞാൻ ആരാണെന്നറിയാതെ ഉള്ള യാത്രയിൽ അപകർഷതാബോധവും ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ സുപ്പീരിയറ്റി കോംപ്ലക്സും ഇൻഫീരിയറ്റി കോംപ്ലക്സും ഒന്നും ഇല്ലാതെ സ്വയം സ്നേഹിക്കുന്നതിൻ്റെ പൂർണ്ണ ലാഭം നമുക്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആരാണെന്ന് ഒന്ന് ചെറുതായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് നമ്മൾ ഞാനെന്ന് പറയുമ്പോൾ കാണുന്ന ഈ ഒരു രൂപം ഇത് റോബോട്ട് പോലെയാണ് ഈ ശരീരം ഇതിനെ ചലിപ്പിക്കാൻ ഒരു റോബോട്ടിനെ ചലിപ്പിക്കാൻ കറണ്ട് എന്നതുപോലെ ഈ ശരീരത്തിനെ ചലിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കറണ്ട് ഉണ്ട് ആ കറണ്ടാണ് നമ്മളെന്ന് പറയുന്നത് ഈ കറണ്ടിനെ നമുക്ക് എനർജി എന്ന് വിളിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സോൾ എന്ന് വിളിക്കാം ആത്മാവ് എന്ന് വിളിക്കാം നമ്മൾ ഈ എനർജിയാണ് ഇതൊരിക്കലും നശിക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ടാകുന്ന ആ എനർജി അഥവാ നമ്മൾ ആത്മാവിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടാകുന്ന ഊർജം സങ്കല്പമാണ് ഈ സങ്കല്പമാണ് ഈ ശരീരത്തിന് ചലിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പം എങ്ങനത്തെ സങ്കല്പമാണോ ആത്മാവിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അഥവാ മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്നത് അത്തരം സങ്കല്പങ്ങളാണ് ഈ ശരീരത്തിനെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ ശരീരത്തിനെ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആത്മാവിനെ സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പൂർണ്ണത കൈവരിക്കാൻ നമുക്ക് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം രണ്ടിനെയും പൂർണ്ണമായിട്ട് അറിയണം ഞാൻ ആത്മാവും ഇതെൻ്റെ ശരീരമാണ് അപ്പം ഞാൻ എന്നെ സ്നേഹിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരീരത്തിനെയും സ്നേഹിക്കണം ഞാൻ ആകുന്ന ആത്മാവിനെയും സ്നേഹിക്കണം ശരീരത്തിനെ മാത്രം സ്നേഹിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളും ഈ ലോകത്ത് പല പല ട്രാപ്പുകളിലും പെട്ടു പോകുന്നത് എപ്പോഴാണോ നമ്മൾ നമ്മളെ സ്നേഹിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് ആത്മാവിനെ സ്നേഹിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് ശരീരത്തിനെയും ആത്മാവിനെയും ഒരേപോലെ സ്നേഹിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഈ ലോകത്ത് നമുക്ക് വളരെ ഹാപ്പി ആയിക്കൊണ്ട് ഈ ലോകം ആസ്വദിച്ച് ജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്നേഹം എന്ന വാക്കിൻ്റെ യഥാർത്ഥമായ ഭാവം പ്രകടഭാവം എന്താണ് ലവ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷനാണ് അറ്റൻഷൻ ആൻഡ് കെയർ കരുതലും ശ്രദ്ധയും എവിടെ സ്നേഹം ഉണ്ടോ അവിടെ നമുക്ക് കരുതലുണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് ശ്രദ്ധയുണ്ട് ശരീരത്തിനോട് നമുക്ക് കരുതലും ശ്രദ്ധയുണ്ടാവാൻ വേണ്ടി അതിന് നമ്മൾ പ്രോപ്പറായ ഫുഡ് കൊടുക്കണം ശരീരത്തിനെ സ്നേഹിക്കാതിരിക്കുക പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം ശരീരത്തിന് വേണ്ട രീതിയിൽ അല്ലാത്ത ആഹാരങ്ങൾ കൊടുക്കുക രണ്ടര ഇഞ്ച് നാവിൻ്റെ ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടി എന്തെല്ലാമോ കഴിക്കുക മോശമായ ആഹാരങ്ങൾ കഴിക്കുക സിഗരറ്റ് മദ്യം പല പല ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സാധാരണ സാധനങ്ങളൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെ അപകടമുണ്ടാക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അല്പം ആനന്ദമെന്ന് വിചാരിച്ച് കഴിക്കുന്ന പലതും നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെ ഉപദ്രവിക്കലാണ് അത് നമ്മൾ ശരീരത്തിനെ സ്നേഹിക്കാതിരിക്കലാണ് അതുകൊണ്ട് സ്വയം സ്നേഹിക്കുമ്പോ
ഇതേ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ നമ്മളോടുണ്ടാകുന്ന സ്നേഹം അതിൻ്റെ പൂർണ്ണ ഭാവമാവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആത്മാവിൻ്റെ അഥവാ നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ നമ്മുടെ സങ്കല്പങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനാണ് ഈ സങ്കല്പങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ചലിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എത്രത്തോളം നെഗറ്റീവും വേസ്റ്റുമായ സങ്കല്പങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നോ ഈ സങ്കല്പങ്ങളൊക്കെ ശരീരത്തെ ഒരുപാട് ഉപദ്രവിക്കും നമ്മളറിയ പോലുമില്ല ജീവിതയാത്രയിൽ പലപ്പോഴും പല സാഹചര്യങ്ങളും മനുഷ്യൻ അവനവനെ സ്നേഹിക്കാറേയില്ല അതായത് അവനവനെ സ്വയം കുറ്റപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും വീട്ടിലാണ് ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായി കൂടെ താമസിക്കുന്നവർ രോഗിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ദേഷ്യപ്പെടുന്നവരാണ് പലപ്പോഴും വിചാരിച്ചു പോകും ഓ ഞാൻ കാരണമാണോ ഇവരിങ്ങനെ രോഗിയായി മാറിയത് എന്നെ പ്രതി ചിന്തിച്ചിട്ടാണോ അതോ ഞാൻ മൂലാണോ ഇവർ ദേഷ്യപ്പെടുന്നത് ഞാൻ മൂലാണോ ഇവരുടെ അവസ്ഥ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ല എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ അബദ്ധം സംഭവിച്ചു ഓ ഞാനാണ് കുറ്റക്കാരി ഇങ്ങനെ ഏതൊരു സാഹചര്യത്തിലും സ്വയം കുറ്റം ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ഇതൊരിക്കലും സ്വയം സ്നേഹിക്കലല്ല സ്വയം ഉപദ്രവിക്കലാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഈ ഏറ്റക്കുറവുകളൊക്കെ ജീവിതത്തിൻ്റെ സംബന്ധങ്ങളിലുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ പരിഹരിക്കാൻ നമുക്ക് എളുപ്പമായ ഒരു രീതിയാണ് ഞാൻ ഈ ശരീരം മാത്രമാണെന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തോടു കൂടി ഈ ജന്മങ്ങൾ അവസാനിച്ചു ഇങ്ങനെയുള്ള സങ്കല്പങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ അവസ്ഥയിലൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നത് മറിച്ച് ഞാനെന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് ശക്തിയുണ്ട് ഈ ശരീരവും അതിനെ ചലിപ്പിക്കുന്ന ആത്മ അഥവാ ഊർജവും എന്ന ഒരു വലിയ രഹസ്യം എന്ന് നമ്മുടെ ഹൃദയം സ്വീകരിക്കുന്നു ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ പ്രോബ്ലങ്ങൾക്കും നമുക്ക് സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും അപ്പം ഇന്നത്തെ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന പല പ്രശ്നങ്ങളുടെയും മൂലം എവിടെ നിന്നാണ് എവിടെ നിന്ന് ആരംഭിച്ചു ഇന്നത്തെ കാരണം എന്താണ് സൊല്യൂഷൻ എന്താണ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഈ ഒരു ചെറിയ അറിവിനെ സ്വന്തമാക്കുന്നതിലൂടെ അതിനെ പഠിക്കുന്നതിലൂടെ അതിനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിലൂടെ നമ്മുടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഒരു പരിധി വരെ നമുക്കതിന് സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും കാരണം സ്വന്തം മനസ്സിനെയും ശരീരത്തിനെയും ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളിൽ നമ്മൾ മുഴുങ്ങാൻ സമ്മതിക്കുന്നത് അതും നമ്മളോട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്രൂരതയാണ് നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊരു സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് ആവശ്യത്തിലധികം ആസക്തികൾക്ക് നമ്മൾ അടിമകളായിക്കൊണ്ട് ഒരുപാട് കടബാധ്യതയിൽ മുങ്ങുക ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളിൽ പോയി ഒന്ന് ചെന്ന് ചാടുക ഇതൊക്കെ സ്വയം അവനവനോട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്രൂരതയാണ് പക്ഷേ ഇതെവിടെ നമുക്ക് നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും ഈ ലോകം എന്ന് വെച്ചാൽ ജീവിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഇവരുടെ കൂടെ ഒഴുകുമ്പോൾ നമ്മളും അറിയാതെ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഭാഗമായി തീരില്ലേ അപ്പം ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വന്നു ചേരില്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിനും ഒരു പരിഹാരമുണ്ട് എവിടെയാണോ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ശക്തി നിറയ്ക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് ശക്തമായ ഒരു മനസ്സിന് ശ്രേഷ്ഠമായ വിചാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുകയും എത്ര പ്രലോഭനങ്ങൾ പുറമെന്ന് വരുമ്പോഴും പ്രലോഭനങ്ങളെ അതിജീവിച്ചു കൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ പ്രയാസങ്ങളില്ലാത്ത പരിഹാരങ്ങളോടു കൂടിയ പ്രസന്ന ചിത്രമായ ഒരു ജീവിതം നയിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് സ്വയം ശക്തരാകുക എന്നുള്ള വലിയൊരു പണി വലിയൊരു ലക്ഷ്യം നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചിരിക്കണം പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മളെക്കുറിച്ചുള്ള മൂല്യം എന്നും നമ്മൾ കാണണം ചിലരുടെ ശീലം എല്ലാവരും വലിയവരാ ഞാൻ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തതാ എൻ്റെ സൗന്ദര്യം കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് എന്നെ ഒന്നിനും കൊള്ളില്ല എൻ്റെ പഠിപ്പ് കുറവാണ് എന്നെ ഒന്നിനും കൊള്ളില്ല എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിവില്ല എൻ്റെ അവസ്ഥ ഇങ്ങനെയാണ് എന്നെ എല്ലാവരും ചവിട്ടി പോലെ ഉപയോഗിക്കും എന്തൊക്കെ എന്തൊക്കെ വിചാരങ്ങളാണ് അവനവനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു വയ്ക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഓരോ നെഗറ്റീവ് തോട്ടും നമ്മൾ എപ്പോഴാണോ നമ്മുടെ മൂല്യം കുറച്ചതായി കാണിക്കുന്നത് ഈ ഓരോ നെഗറ്റീവ് തോട്ട്സും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നമ്മുടെ ശക്തി ശോഷിപ്പിക്കും നെഗറ്റീവ് തോട്ട്സ് നിരന്തരം നമ്മളിൽ ഒഴുകുമ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് നിരാശയായിട്ടാണെങ്കിലും കുറ്റപ്പെടുത്തലായിട്ടാണെങ്കിലും ക്രോധമായിട്ടാണെങ്കിലും നിരന്തരം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഒഴുകുന്ന സമയം ഒരു പാറ്റേൺ ഓഫ് തോട്ട്സ് നിരന്തരം ഉള്ളിൽ പ്രവഹിച്ചാൽ അത് ശരീരത്തിൽ നമ്മളറിയാത്ത പല രോഗങ്ങളും ഉണ്ടാക്കും മാനസികമായി ഒരുപാട് നമ്മളെ താഴ്ന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തും നമ്മുടെ ഊർജം വളരെ ലോ ലെവലിലാകും അതുകൊണ്ട് ഏത് സാഹചര്യങ്ങളിലും നമ്മുടെ മൂല്യം നമ്മൾ ഒരിക്കലും കളയരുത് ഭഗവാൻ്റെ സൃഷ്ടിയിലെ എല്ലാവരും ശ്രേഷ്ഠരാണ് ഒരാൾക്ക് ഒരു കഴിവാണെങ്കിൽ മറ്റൊരാൾക്ക് മറ്റൊരു കഴിവായിരിക്കും ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വില കുറച്ച് കാണരുത്
ഈശ്വരൻ നമ്മളെ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ച സമയം നമ്മൾ സമ്പൂർണ്ണ പവിത്രായിരുന്നു പരിശുദ്ധായിരുന്നു സർവഗുണങ്ങളും നിറഞ്ഞവരായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഏത് അവസ്ഥയാണോ നമുക്കിഷ്ടമുള്ള അവസ്ഥ അത് നേടാൻ വേണ്ടി ആ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണം നമ്മുടെ കുറവുകളെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ കുറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ച് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഓർമ്മിച്ച് വലുതാക്കരുത് മനസ്സിലാക്കണം തിരുത്തണം മുന്നേറണം അതിന് ഡെയിലി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ദിവസത്തിന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ ദാഹിക്കുമ്പോൾ വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ അല്ലേ നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ ബാറ്ററി ചാർജ് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലേ നമ്മുടെ തോട്ട്സിൽ എനർജി ഫില്ല് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു തോട്ട്സാണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക ഞാൻ ഒരു സ്നേഹസ്വരൂപ ആത്മാവാണ് ഞാൻ ഒരു പവിത്ര സ്വരൂപ ആത്മാവാണ് എവിടെയാണോ എല്ലാവരെക്കുറിച്ചും നല്ലത് മാത്രം ചിന്തിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ളവരെയാണ് പറയുന്നത് പവിത്ര സ്വരൂപാത്മാവാണ് എല്ലാവരെക്കുറിച്ചും നല്ലത് ചിന്തിക്കുക അവനവനെക്കുറിച്ചും നല്ലത് ചിന്തിക്കുക അവർക്ക് എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയും അവനവനെ സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയും അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ തോട്ട് പാറ്റേണിലും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പവിത്ര സ്വരൂപാത്മാവാണ് ഞാൻ സ്നേഹസ്വരൂപാത്മാവാണ് ഞാൻ എന്ന ആ ശ്രേഷ്ഠ സങ്കല്പങ്ങൾ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് സ്വയം ചാർജ് ചെയ്ത് സ്വയം സ്നേഹിച്ച് എവർ ഹെൽത്തി എവർ ഹാപ്പി ആയ ഒരു ജീവിതം നയിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും സാധിക്കട്ടെ ഓം ശാന്തി നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യും ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കാണുന്ന ലൈക്ക് ബട്ടണും ചുവപ്പ് നിറത്തിലുള്ള സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണും അമർത്തു ഒപ്പം തൊട്ടടുത്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും ആശീർവാദങ്ങളും കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ അറിയിച്ചാൽ അത് ഞങ്ങളുടെ പ്രേരണാ സ്രോതസ് ഞങ്ങളുടെ ഫേസ്ബുക്ക് ട്വിറ്റർ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം കൂടി ഫോളോ ചെയ്ത് പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ തന്നാൽ ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്കും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തവർക്കും അകമഴി